हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी चैनल मैं अजय कुमार गोस्वामी आज अपन साइन का फुटा टॉपिक पहना है तो मेजे ऊती और ऊती के प्रकार अपन टिश्यू आ टाइप्स ऑफ टिश्यू अन तो लेसन में आप कवर करना है तो टिश्यू का ऊती मजे का ऊती लगन जनरली मन तो ऊती ऊती मजे पेशी का समूह तैन का ऊती मन तो परंतु पेशी का समूह लूती है जनरली मन तो परंतु एक्जैक्टली जो तुम्हारा संगाइल तो पेशी का समूह मध्य दोन अटी आल पाजे पहला मजे तीन रचना समान आली पाजे आ दूसरी अट है कि तीन कार्य समान आल पाजे मजे समान रचना समान कार्य जो पेशी का समूह है तेला ऊती मन तो आता ऊती मजे अपने समझ लेशी का समूह अपन जनरली मन तो आता अवय कसा तैयार होतो तो नी अपने शरीर में वेगवेगे ऊती आता सग्या ऊती एकत्र एक अवय बनतो आ अवय एकत्र अवय संस्था होती मे पचन संस्था अल कि श्वसन संस्था ऊती का अभ्यास करना शास्त्र मजे ऊती शास्त्र है जनरल आता अपन पहना आहोत प्राणी ऊती और वनस्पति ऊती आता प्राणी ऊती मे एनिमल टिश्यूला दोन गटा मे वर्गीकरण होता पेल मे सरल ऊती और दुसर आता जटिल ऊती मग सरल ऊती मे को ऊती का समावेश हो प्राणी ऊती मे सरल ऊती फक्त अभिस्तर ऊती का समावेश हो अभिस्तर ऊती इपिथेलिल टिश्यू अंत इंग्रजी मे इपिथेलि टिश्यूज कि अभिस्तर ऊती जटल ऊती मे का संयोजी ऊती संयोजी ऊती मे रक्त अपल ब्लड ब्लड है दर दररूप संयोजी ऊती एक प्रकार है स्नायु ऊती चेता ऊती जटिल ऊती मे समावेश हो डिटेल मे पहाय है दुसरे महत्व की गोष्ट मे तुम्हें जर मैं चैनल सब्सक्राइब कहीं सब्सक्राइब करा सब्सक्राइब के समझ जो बेल आइकन दिस्ते क्लिक करा मे जेव का नवन अपडेट मैं कल तो नोटिफिकेशन तुम्हारा भेटत रहे तो आज अपन वे दौड़ता अपने लेसन में सुरुआत करू पहला टॉपिक है अभिस्तर ऊती सरल ऊतीत एक बे सीम्पल प्रकार मे अभिस्तर ऊती इपिथेलिल टिश्यू अन तो अगोदर आप डायग्राम मे पहा कि इपिथेलिल टिश्यू आर अपन का थेरी पहाव आता डायग्राम मे जो तुम्हारा पहाय सुरुआती स्कैमस इपिथेलिल पट्टकी अभिस्तर ऊती अपन मन तो पट्टकी ऊती क्यूबाइडल क्यूबाइडल घनाभिरूप अभिस्तर कॉलमनर मे स्तंभी अभिस्तर तेज है डायग्राम में ती कश कश आता एक पर्टिक्युलर एक एक भाग अपन पहुया अपने समझ कस है आता सिंपल सिंपल स्कैमस मे सरल पट्टी अभिस्तर ऊती अटल जो सरल पट्टी अभिस्तर ऊती है डायग्राम है लोकेशन है लंग्स वॉल्स ऑफ कैपिलरीज ये डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन है सीम्पल स्कैमस ऊती च फंक्शन अत टिश्यू के चार टाइप आता कनेक्टिव टिश्यू इपिथेलिल टिश्यू मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू नर्वस मजे चेता स ऊती मसल टिश टिश्यू क्या इपिथेलिल टिश्यू मजे अभिस्तर अभिस्तर का इपिथेलिल कनेक्टिव मजे जोड़ा अभिस्तर ऊती अभिस्तर ऊती कूट आड़ता अगोदर अपने महत गरजे अभिस्तर ऊती च सगत महत्व कार्य क्या सग महत्व कसा लक्षा ठेवा तो अभिस्तर ऊती ना एकमेक अतिशय चिटकून आता एकमेक एकदम जवर जवर तुम्हारा पहाय मिलत दुसर मजे तै एकमेपासन या ऊती तंतुमय पटला न खाल ऊतीपासन वर के ऊतीपासन वेगड़ा जाता एकदम स्मॉल अस तंतुमय पटला ना वेगड़ा जाता दुसर मजे अभिस्तर ऊती अपने शरीर में कुट सापड़ा अभिस्तर ऊती मे अपन इपिथेलिल टिश्यू अन तो मन तो इपिथेलिल टिश्यू तो हा इपिथेलिल टिश्यू शरीर में कुछ आड़ता तो त्वचे मे आड़ते तो स्तर आतो कि रक्तवाहिनी स्तर ये इपिथेलिल टिश्यू अपने पहाय मिलते पन हमें पे वेगे प्रकार है एक मजे सरल पट्टी अभिस्तर तेजनतर स्तंभीय पट्टी अभिस्तर स्तरीत पट्टी अभिस्तर स्तंभीय अभिस्तर अे बरेचे प्रकार है आता मदल सीम्पल स्कैमस इपिथेलिम मजे तला सरल पट्टी अभिस्तर मन तो सर क्या सिंपल स्कैमस इपिथेलिम आता हे ज्यादा ऊती आता ना आकारान अतिशय बारीक चपटे आता नाजूक स्तर आता तैयार करता दुसर है तो मेजे स्तरीत पट्टी अभिस्तर स्तरीत पट्टी अभिस्तर मेजे स्टैटिफाइड स्कॉमियस इपिथेलिम आता नवाप्रमाण स्तरत पट्टी अभिस्तर तो स्तर आने सारे हमारे रचने में एक और एक स्तर आता आता हे ज्यादा ऊती है स्तरत पट्टी अभिस्तर हा महत्व ऊती का है कारण हा त्वचे बाह्य स्तरा मे आज अपनी जी त्वचा है त्वचे बाहर भागा मे तुम्हारा स्तरीत पट्टी अभिस्तर ऊती सापड़ा स्टैटिफाइड स्क्वेमेस इपिथेलिम टिश्यू सापड़ा कार्य का बाहर थरा मे मे अवयवान रक्षण करण महत्वाची झीज होने थे सुधा महत्व कार्य स्तरीत पट्टी अभिस्तर शरीर त्वचे बाह्य स्तर आड़ता हे लक्षा ठेवा स्तरीत पट्टी आ स्तंभीय अभिस्तर जे आता स्तंभीय अभिस्तर नवाप्रमाण स्तंभासारख्या 
कॉलमनर एपिथेलियम म्हणतो आपण त्याला नावाप्रमाणेच असतात म्हणजे ते आकारानं लांबट असतात आणि स्तंभी एपि एपिथेलियम म्हणजे कॉलमनर एपिथेलियम तुम्हाला आतड्याच्या आतील स्तरामध्ये पाहायला मिळतात म्हणजे आपलं पचन झालेल्या अन्नातील पोषण द्रव्य त्याचं शोषण करणं किंवा आपल्यातला जो गॅस्ट्रिक ज्यूस आहे तो पचवणं हे त्यांचं महत्वाचं कार्य आहे म्हणजे तुम्हाला दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत स्तरीत पटकी अभिस्तर किंवा त्याला आपण काय म्हणतो स्टॅटिफाईड स्क्वॅमेस इफिथेलियम तर हे त्वचेच्या बाहेर स्तरामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील स्तंभीय अभिस्तर म्हणजे कॉलमनर इपिथेलियम हे तुम्हाला कुठं पाहायला मिळतील तर आतड्याच्या आतील स्तरामध्ये की जे पचन झालेलं अन्य आहे त्याला शोषण करणं गरजेचं असतं पोषक द्रव्याचं त्याचं ते महत्वाचं कार्य म्हणजे हे दोन होती कम्पॅरेटिव्हली लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे पटके अभिस्तर आणि स्तंभ त्याच्यानंतर येतात रोमक स्तंभीय अभिस्तर आणि घनाभिरूप अभिस्तर ह्या दोन होती रोमक म्हणजे सिलिएटेड कॉलोमनर एपिथेलियम असं म्हणजे रोमक म्हणजे त्याला रो केसासारखं रोमक असतात तर म्हणून त्याला रोमक स्तंभीय अभिस्तर होती असं म्हणतात आता जसं आत ही सुद्धा होती रोमक स्तंभीय अभिस्तर होती आतड्याच्या आतील स्तरामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते त्याचबरोबर ही होती तुम्हाला मिळते श्वसन मार्गात कुठे मिळते श्वसन मार्गात ही होती तुम्हाला पाहायला मिळते त्यामुळे ही सुद्धा होती महत्वाची आहे त्याच्यानंतर येतं क्युबायडल इपिथेलियम किंवा त्याला आपण घनाभिरूप अभिस्तर असं म्हणतो म्हणजे याचा घनाकृती आकाराच्या असतात म्हणून क्युबायडल इपिथेलियम म्हटलं की लाल ग्रंथी लक्षात ठेवायचं लाळ ग्रंथीच्या नलिका असतात ना या ठिकाणी ते सापडतात लाळ श्रवणासाठी सुद्धा याचा उपयोग केला जातो सगळ्यात महत्वाचा त्याचबरोबर या ओती कुठं सापडतात ज्या उक नलिका आहेत त्याच्या आतील स्तरामध्ये सुद्धा क्युबायडल इपिथेलियम तुम्हाला पाहायला मिळतील क्युबायडल इपिथेलियम हा सुद्धा पॉईंट परीक्षे दृष्टीनं महत्वाचा आहे म्हणजे सिलिएटेड कॉलोमनर इपिथेलियम आणि क्युबायडल इपिथेलियम कम्पॅरेटिव्ह लक्षात ठेवू शकता सिलिएटेड कॉलोमनर इपिथेलियम म्हणजे रोमक स्तंभीय अभिस्तर आतड्याच्या आतील स्तरामध्ये आणि प्रामुख्यानं पाहायचं झालं तर श्वसन मार्गात घनाभिरूप अभिस्तर म्हणजेच क्युबायडल इपिथेलियम या बुर्क नलिकेचा अतिल स्तर असतो त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं लक्षात ठेवायचं ते म्हणजे लाळ ग्रंथी कारण लाळ ग्रंथीच्या नलिकेमध्ये सापडतात लाळ श्रवण्यासाठी सुद्धा यांचा उपयोग होतो म्हणजे घनाभिरूप अभिस्तर किंवा त्याला क्युबायडल इपिथेलियम ह्या खूप म्हणजे खूप महत्वाच्या आहेत जरूर लक्षात ठेवा कम्पॅरेटिव्हली त्याच्यानंतर येतात ग्रँड्युनल इपिथेलियम ग्लँड्युलर इपिथेलियम म्हणजे ग्रंथील अभिस्तर आता याचा ना क्वचित वेळी ना ह्या अभिस्तर ऋतीच्या आतील बाजूस घड्या पट भरतात त्यामुळे ह्या पेशी तयार होतात यांचं जास्त काय कार्य नाही आहे तेवढं त्यानंतर आपला दुसरा प्रकार आहे ऊतींचा तो म्हणजे संयोजी ऊती त्याला कनेक्टिव्ह टिश्यू असं म्हणतो संयोजी ऊती म्हणजे कनेक्टिव्ह कनेक्टिव्ह म्हणजे एकमेकाच्या शरीरातील अवयव आणि ऊतींना जोडण्याचं कार्य करणं ते आणि त्यांना आधार देणं हे कनेक्टिव्ह टिश्यूचं काम आहे नावाच आहे कनेक्टिव्ह म्हणजे अवयव आणि ऊती एकमेकांना जोडण्याचं काम करणं एवढंच आता संयोजी ऊतीचे महत्वाचे प्रकार पुढील पुढील प्रमाणे त्यातलं सगळ्यात परीक्षेसाठी इम्पॉर्टंट असतं आहे ते म्हणजे ब्लड किंवा रक्त रक्त हे द्रवरूप संयोजी ऊती आहे रक्त हे द्रवरूप संयोजी ऊती आहे म्हणजे रक्तामध्ये विविध घटक द्रव सामोरलेले असतात त्याला रक्त द्रव म्हणतो त्याच्यामध्ये प्रतिन क्षार संप्रेरक आर बी सीज डब्ल्यू बी सीज ब्लड प्लेटलेट याच्यापासून ते म्हणलेलं असतं परंतु लक्षात काय ठेवायचं की रक्त हे द्रवरूप संयोजी ऊती आहे कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे हे ध्यानात घ्या अस्थी बोन अस्थी म्हणजे अतिशय मजबूत शरीरातला आधार देतो अस्थी परंतु अस्थी सुद्धा काय आहे तर कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे कॅल्शियम आणि फॉस्फरच्या संयोगापासून बनलेल्या की जैलीप्रसित द्र द्रव्यामध्ये त्या घट रुतलेल्या असतात तर अस्थी एक महत्वाचं आहे त्यानंतर येतं लिगामेंट आता लिगामेंट आणि टेंडॉन परीक्षेला काय होतं सांगतो परीक्षेला काय फसवलं एम पी सी एम पी सीनं काय केलंय तर उती आपल्या शरीरामधली उती आणि हड स्नायू आपल्या शरीरातले जे स्नायू म्हणा स्नायू आणि हाडं एकमेकांना जोडले जातात त्या भागाला काय म्हणतात असं म्हटले आणि पर्याय ऑप्शन मध्ये दिले लिगामेंट टेंडॉन कार्टिलेज तर तुम्हाला ते समजलं पाहिजे स्नायू रज्जू तुम्हाला असा वर्ड दिला जाणार नाही आहे एमपीसी पेपरमध्ये तर तुम्हाला दिला जातो टेंडॉन ह्याच्यावर प्रश्न येऊन गेला एकदा टेंडॉन कशाला म्हणतात तर जे स्नायू असतात ना ते हाडांशी जोडले जातात तर त्या भागाला काय म्हणतो आपण टेंडॉन म्हणतो जोडणारा म्हणजे हा कमी लवचिक असून खूप मजबूत असतो तर हे एक महत्वाचं आहे टेंडॉन लिगामेंट हे सुद्धा काय कनेक्टिव्ह टिश्यूच आहे त्याच्यानंतर लिगामेंट अस्थिबंध हे सुद्धा काय कनेक्टिव्ह टिश्यू लिगामेंट म्हणजे काय तर सजीवातील दोन हाडांना एकमेकाशी जोडण्याचं कार्य करणं ते लिगामेंटचं आहे आणि तो तयार झालेला आकृती बंद असेल किंवा तो स्ट्रक्चर असेल तर त्याला स्थिर राखण्यास मदत करणं हे सुद्धा लिगामेंटचं महत्वाचं कार्य त्याच्यानंतर येतं कार्टिलेज काय महत्वाचं आहे त्याच्यानंतर येतं कार्टिलेज कार्टिलेज आता शरीरामधल्या सगळ्या विस्तृत भागामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील आता यांच्यामध्ये काय होतं कार्टिलेज म्हणजे काय असतं कास्ती ज्या हाडांचे सांधे असतात ना त्या ठिकाणी ना कार्टिलेजमुळे नरमपणा येतो तेव्हा ते नरम पातात किंवा आपले हाड जर एकमे
नरम पाण्यात त्या ठिकाणी आलेला असतो दुसरं लक्षात घ्या कार्टिलेज तुम्हाला कुठे या पेशी तुम्हाला कुठं कुठे सापडतात तर नाकाची पोकळी कानाची पोकळी श्वसन नलिकेची पोकळी स्वर यंत्रामधली पोकळी या सर्व ठिकाणी तुम्हाला हे पाहायला मिळतं कार्टिलेज ही सुद्धा एक महत्वाची उती आहे आता कार्टिलेज ही कशाचे प्रकार आहे लक्षात घ्या तर हे संयोजी उतीचे प्रकार आहेत अस्थी रक्त ब्लड लिगामेंट टेंडॉन कार्टिलेज त्याच्यानंतर विरल उती आणि ऍडिपोज चरबीयुक्त उती हे सगळं कशाचं आहे प्रकार तर हे सगळे प्रकार आहेत संयोजी उतीचे आता त्यानंतर आपण पाहणार आहोत ते म्हणजे विरल उती विरल उती म्हणजे जे आंतरिंद्रिय असतात त्यांना आधार देणं किंवा उतींचे काही वेळा झीज होते ते भरून काढणं किंवा शरीरातला आतील भाग भरणं यांचं मुख्य कार्य असतं आता हे तुम्हाला कुठं पाहायला मिळतील तर तुम्हाला चेतातंतू अस्थिमज्जा रक्तवाहिन्या असतील त्याच्या सभोवताली तुम्हाला पाहायला मिळतील उती त्वचा व स्नायूंच्या दरम्यान सुद्धा या विरल उती वास्तव्य करतात त्यामुळे विरल उती सुद्धा महत्वाची आहे कारण आंतरिंद्रियांना आधार देणं आणि उतींचे झीज भरून काढणं हे महत्वाचं काम आहे त्यांचं हा ते सुद्धा पॉईंट महत्वाचं आहे त्याच्यानंतर येतात चरबीयुक्त युती चरबी म्हणजे त्वचेच्या खाली सापडतात दुसरं म्हणजे चरबीयुक्त युती त्याला ऍडिपोज म्हणतो हे जे आपले किडनी आहेत वृक्ष त्याच्या सभोवताली सुद्धा तुम्हाला ते पाहायला मिळतात आता या ज्यांच्या पेशींना फॅट ग्लॅबुल्स युक्त असतात म्हणजे उष्णता रोधक म्हणून सुद्धा हे काम करत आहे ऍडिपोज टिश्यू म्हणजे आपण आता काय काय पाहिलं ते पाहूया आता आपण पाहिलं पहिल्यांदा पाहिलं होतं आपण ते कव्हर करू परत एकदा रिकॉल करतो त्यानंतर पुढचा पाहत कव्हर करूया पहिल्यांदा पाहिला अभिस्तर उती अभिस्तर उतीचे प्रकार पहिला होता तो सरल पट्टकी अभिस्तर त्याला सिम्पल स्क्वॅमेस इपिथेले म्हणतात त्यानंतर स्तरद पट्टकी अभिस्तर पाहिला त्याला स्टॅटिफाईड क्वॅमेस इपिथेले म्हणतात स्तंभीय अभिस्तर त्याला कॉलमनर इपिथेले म्हणतात त्याच्यानंतर रोमक स्तंभीय अभिस्तर त्याला सिलेटेड कॉलमनर इपिथेले म्हणतात त्यानंतर पाहिला घनाभिरूप अभिस्तर त्याला क्युबॉयडल इपिथेले म्हणतात त्याच्यानंतर ग्लॅन्ड्युलर इपिथेलियम त्याला ग्रंथील अभिस्तर हे सगळे प्रकार होते अभिस्तरचे त्याच्यानंतर आपण पाहिलं कनेक्टिव्ह टिश्यू त्याला संयोजी होती आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये येतं बोन त्यानंतर येतं ब्लड त्याच्यानंतर येतं टेंडॉन त्यानंतर येतं लिगामेंट त्यानंतर येतं कार्टिलेज त्याच्यानंतर येतं विरल उती आणि त्याच्यानंतर येतं सगळ्या शेवटी ती म्हणजे ऍडिपोज हे सगळे संयोजी उतीचे प्रकार झाले आता आपण पाहणार आहोत ते म्हणजे स्नायू होती त्याला आपण मस्कुलर टिश्यू असं म्हणतो स्नायू उती ह्या स्नायू तंतू असतात ना त्यांचे लांब पेशीपासून त्या बनलेल्या आहेत आता स्नायू उतीमध्ये ना एक विशिष्ट प्रकारचं प्रथिन असतं त्याला संकोची प्रथिन असं म्हणतात संकोची प्रथिन असं म्हणतात आणि त्या प्रथिनांच्या कुंचन प्रसारामुळेच आपल्या स्नायूंची हालचाल होते हालचाल होते मायोपिन मायोपिन असं काहीतरी आहे तुम्हाला त्याचा मी व्हिडिओ माझ्या ह्याच्यामध्ये लेक्चरच्या कमेंट बॉक्समध्ये शेअर करेन त्या प्रकारचा एक व्हिडिओ महत्वाचा आहे तुम्हाला तो नक्की आवडेल तर स्नायू तुम्ही गुगलवर पण सर्च करा युट्यूबवर सुद्धा सर्च करू शकता की स्नायूंची ऍक्च्युली हालचाल कशी होते हा तर ते एक महत्वाचं आहे तर स्नायूतीमध्ये ना काही संकोची प्रथिन असतात त्या प्रथिनामुळेच ते ऍक्च्युली हालचाल करू शकतात त्याच्यामध्ये ऐच्छिक स्नायू आणि अनैच्छिक स्नायू ऐच्छिक म्हणजे व्हॉलंटरी मस मसल्स अनैच्छिक म्हणजे इनव्हॉलंटरी व्हॉलंटरी म्हणजे जे इच्छेनुसार शरीराच्या हालचालीवर नियंत्रण ठेवता येतो अनैच्छिक म्हणजे त्यांच्यावर आपल्या मनाचं नियंत्रण राहतच नाही म्हणजे श्वास घेणं मूत्रवाहिनी इत्सेट्रा गोष्टी ह्या महत्वाच्या आणि चौथा प्रकार आहे तो म्हणजे नर्वस टिश्यू त्याला आपण चेता उती असं म्हणतो म्हणजे ज्या उती शरीरामध्ये संवेदनशील माहिती त्याचं वहन करतात त्यांना आपण काय म्हणतो चेता उती संवेदनशील मार्गाचं वहन करणाऱ्यांना चेता उती त्याच्यामध्ये वृक्षिका पेशी काय अक्षतंतू या सर्वांनी मिळून चेता युती बनलेले असतात चेता पेशी म्हणजे शहरातली सगळ्यात लांब पेशी म्हणून ज्याला ओळखलं जातं तर चेता पेशी आहे तर नर्वस सिस्टीम तुम्हाला परत उती झाल्यानंतर नर्वस सिस्टीम पण तुम्ही स्टडी करायचं आहे ते आपण पुढच्या लेसनमध्ये कव्हर करणार आहोत डिटेलमध्ये काय असतं सेंट्रल नर्वस सिस्टीम म्हणजे काय त्यानंतर पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम म्हणजे काय ते सुद्धा आपण पाहणारच आहोत या लेसनमध्ये एवढंच महत्वाचं आहे की तुम्हाला प्रकार ओळखता आले पाहिजेत कुठल्या बुद्धी कुठल्या ठिकाणी आहे ते समजलं पाहिजे एक दोनदा जर तुम्ही वाचलं आणि लेक्चर रिव्हाइज केलं तर तुम्हाला रिव्हिजनसाठी त्याचा नक्की फायदा होईल आय होप हे लेसन तुम्हाला आवडलं असेल जर लेसन आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा तुम्ही अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा तुमच्या मित्रांना पण शेअर करा धन्यवाद